60 dětských rybářů se sešlo v Bulharech na starém ramenu řeky Die, aby si společně zasoutěžili a pokusili se chytit tu největší rybu. Právě rybaření v klasickém revíru je tím největším lákadlem rybářských závodů pro děti. Ty v Bulharech pravidelně pořádá místní skupina Moravský rybářský svaz Bulhary. Je to v podstatě pro, pro děti nějakým způsobem organizovaný závod, sice místní skupinou, ale jsou tady z celého pobočného spolku, protože náš pobočný spolek Rakvice se skládá vlastně z skupin v Rakvicích, Bulharech a Přítlukách, takže jsou tady děti ze všech těch místních skupin. Závody jsou určené pro mládež do 16 let, přičemž většina dětí má rybářský lístek. Ovšem zúčastnit se mohou také ti, kteří jej nevlastní, aby si tu rybaření vyzkoušeli. Dneska tady máme nějakých 60, 60 dětí rybářů, kteří se snaží o, o nejlepší výsledek. Jo. V podstatě cílem je nachytat samozřejmě nejdelší rybu, ten je, to je potom vítěz a ostatní místa jsou podle, podle nazbíraných bodů. Ti, co mají rybářský lístek, tak si úlovky můžou vzít domů? Ti, co mají rybářský lístek, tak se samozřejmě můžou, můžou si rybu přivlastnit podle pravidel, které jsou dané rybářskými stanovem. Ti, co nemají, tak musí každou rybu, kterou chytí, pustit, ale můžou si tady v rámci tohohle závodu vyzkoušet, vyzkoušet právě to, to rybaření a vidět třeba ty ostatní děti mezi sebou, jak, jak jim to jde nebo nejde. Jak dlouho už rybaříš a kdo tě k tomu přivedl, nebo proč vlastně rybaříš? Mě to baví a já přivedl mě k tomu tačka. A ty, o, ty se účastníš pravidelně tady těchto závodů, nebo jsi tu dneska poprvé v Bulharech? Pravidelně, jsem tu už dva roky. A jak se ti to líbí na těch závodech? Skvěle. A my jsme viděli, že jsi tady chytla velkou rybu, mohla bys nám říct, co jsi vlastně chytila, jak byla veliká? Kapráč, uh, padesátka. Ani čekaj, že mi na My se jezdíme každý víkend, my se máme jako takovou chatu, no. A rybaříš ráda, jak dlouho už rybaříš vlastně? Mm, asi dva roky. A co tě na tom baví? Mm, no, jakože když chytneme velkou rybu, na to se čeká celkem dlouho, nebo chvíli, podle toho, co se té rybě dá, uh, tak prostě je to dobrý pocit, když chytneme nějakou velkou rybu. A ty jsi tady prý dneska nějakou velkou rybu chytla. Uh, co to bylo za rybu? Kapr 54 cm. Jak dlouho už rybaříš? Tak jako, tak, tak jako moc dlouho ne, tak asi půl roku nebo kolik. A jaký byl tvůj největší úlovek prozatím? No, tak 53. 53, takový, takový velký kapr byl. Já se tě zvám, jsme se tady viděli, že schytl velkou rybu. A co to bylo za rybu, jak byla veliká? Kapr a centimetrů měl 54. A jak jsi spokojený se svým úlovkem? Hodně. Sportovní rybářství má v Bulharech významnou tradici, která sahá hluboko do historie. Svědčí o tom také ryby v obecním znaku. Tradicí jsou pak i rybářské závody. Ty jsou dvoudenní záležitostí. Sobota patří dospělým a neděle pak dětem. Snažíme se právě aktivním způsobem do, do toho rybaření dostat tu mládež, takže organizujeme kroužky pro, pro mládež. Vždycky začínáme nějak z kraje nebo z jara, takže od března, od března většinou začínáme organizovat dětské kroužky. A dá se říct, že to graduje, graduje tady těmi závody. Příští týden máme závody jako pobočný spolek v Rakvicích zase pro mládež, takže tam, tam za týden se bude víceméně opakovat to stejné na jiné vodě. Pořadatelé podle plánů zarybňují revír, aby se nestalo, že se závodí na vodě, ve které nejsou ryby. Včera tady bylo 74 dospělých závodníků a pravda, čekal by člověk více, více ryby, ale nachytali 27 kaprů za ten včerejšek. 
Dneska uvidíme, jak budou děti úspěšné, ale dospělí jim to včera dostatečně nakrmili, takže snad tu rybu trošku povzbudili. Je pravda, že tím, jak to máme, ty cykly pravidelné vždycky v těch dvou dnech po sobě, tak většinou ty děti si právě zachytají víc než ti dospělí, že, že to pravidlo je takové, že děti mají i větší úlovky. Velkým zážitkem pro děti je rybaření v klasickém revíru, protože to zpočátku v rybářském kroužku nezažijí. Kde se učí nějakou teorii, nějaké věci ohledně ohledně těch základních povinností a pravidel kolem vody. Pak, když se dostanou k vodě, tak my třeba tady v Bularech máme, máme nesvazovou vodu, kde je možnost, nebo chodíme s těma dětma na, na kroužek a, a tam ty ryby každopádně nejsou v takovém množství a velikosti, jak, jak třeba tady, protože to je opravdu malinká voda. A tady si můžou vyzkoušet právě tu, tu rybařinu, na svazové vodě. Takže ten zájem dětí je opravdu vysoký, z toho máme radost samozřejmě, jo, že se takhle můžou, můžou k té vodě dostat. Mají tady sebou ty rodiče, kteří zrovna, když neposílají děti do kroužku, tak vidí, jak to je starost kolem toho a další ty věci samozřejmě spojené s tím rybařením. Není to jenom o sednoucích vodě a sedět, ale hlavně ta trpělivost, když právě neberou, takže to se dneska ukáže jako možná ta rozhodující věc na tom, na tom rybaření. A kolik dětí máte v rybářském kroužku v Buharech? Momentálně tady máme 15 dětí v kroužku a v Rakicích, jestli se nepletu, tak je nějaký 19. Jo, to jsou v kroužku. Někteří chodí do kroužku, i když mají rybářské lístky, prohlubují si s ostatními, s mladšími, s mladšími dětmi ty svoje zkušenosti a zároveň pomáhají právě těm mladším. Prostě se jim chce, tak už se zapojují takhle třeba do toho, protože by samozřejmě nemuseli do toho kroužku, když už jednou získá, získá rybářský lístek, ale ale je vidět, že i ta mládež se nějakým způsobem chce do toho zapojit. Z Bulhar se s vámi loučí regionální televize jich.